안녕하세요. 영자신문읽기의 김성백입니다. 자, 오늘 주제는 학생들의 자살을 막기 위한 어플을 정부에서 만들고 있고 유포한다라는 내용이 되겠습니다. 오늘 헤드라인부터 살펴보겠습니다. A smartphone app aimed to curb student suicide. 자, aim to라는 말이 나와 있는데요. 어, aim to는 자동사로 어떠한 목적이다 혹은 be aim to로 어떠한 목적이다 라고 얘기하고 있는데요. 지금 여기는 수동태로 되어 있기 때문에 a smartphone app which is aimed to curb student suicide. 학생 자살을 curb, 억제하다, 막다, 막기 위한 그러한 목적의 스마트폰 앱이라고 하는 주제가 되겠습니다. 전체 내용을 원어민의 목소리로 들어보겠습니다. A smartphone app aimed to curb student suicide. The Ministry of Education announced on March 13th that it has been developing a smartphone application to alert parents to warning signs of student suicide. If the app detects suicide-related trigger words used by children on social networks or internet searches from their smartphones, their parents will then receive an alert from the app on their own smartphones. In order for parents to receive alerts, the app should be installed on the smartphones of both parents and children. The ministry also plans to offer software which will block access to websites that offer suicide tips from students' smartphones. According to the ministry, 878 students took their lives between 2009 and 2014. The causes of student suicide for the period included family conflict, 35.5%, stress from exam scores, 10.7%, and bullying, 1.4%. 잘 들어보셨습니까? 자, 세부 내용을 좀 보면 정부는 학생의 스마트폰에서 자살 직무의 내용이 밝혀지면 이를 부모님들에게 알려주는 스마트폰 애플리케이션을 개발하고 있다고 합니다. 또 학생 스마트폰에서 자살에 관한 인터넷 사이트 접속을 차단하는 소프트웨어도 보급할 예정입니다. 자, 그렇다면 이제 Today's Keywords 살펴보도록 하겠습니다. 알렛 트리거 워드 블록 테이크 원즈 라이프 불리잉 잘 들어보셨습니까? 이제 세부적인 내용을 한번 살펴보도록 하겠습니다. The Ministry of Education announced on March 13. 자, 교육부죠. The Ministry of Education, 교육부는 3월 13일 다음과 같은 발표를 하게 되었습니다. 바로, It has been developing a smartphone application. 여기서 끊으면 되겠군요. 이때 it이라고 하는 것은 당연히 교육부를 얘기할 수 있겠는데요. 어, 시제가 지금 announced 들어가 해서 과거로 나왔기 때문에 어, that 이하의 시제도 사실상 과거로 나오는 것이 조금 더 일반적인 형태이긴 합니다만 지금은 지금까지도 이렇게 힘을 쓰고 있다는 개념으로 현재 완료로 썼다고 보시면 되겠고요. 엄격히 얘기하면 문법적으로는 조금 차이가 있겠습니다. 자, It has been developing 이라고 해서 교육부가 스마트폰 어플 혹은 앱이라고 하죠. 앱을 개발하고 있다는 라 내용인데요. 여기에 투 부정사가 나오면서 자, 왜 개발하는데 라고 해서 목적이 나와 있군요. 바로 그 목적은 이라고 번역을 하셔도 전혀 무방하겠습니다. 그 목적은 alert parents to warning signs of student suicide. 자, alert somebody to 라고 해서 누구에게 뭔가를 알려주다 혹은 누구에게 환기를 시키다 라는 개념으로 부모님에게 워닝 사인즈죠. 우리말로 하면 뭐예요? 이상신호 정도로 보시면 충분하겠습니다. 학생 자살에 대한 이상 신호를 알려주고자 하는 목적입니다. If the app detects suicide-related trigger words, 누가 사용하는 거죠? Used by children. 만약에 이 앱이 detect는 뭐요? 검출하다, 파악해내다, 발견해내다라는 개념이기 때문에 자살과 관련된 trigger words 잠시 후에 설명하겠습니다. trigger words를 학생이 사용한 것을 밝혀낸다면, 즉 학생이 사용한 자살 관련 trigger words를 파악한다면 이란 얘기인데요. trigger words는 특정한 명령을 수행할 수 있도록 하는 말, 즉 명령어 정도로 보시면 되겠습니다. 자 여기서 trigger는 뭐를 trigger하는 걸까요? trigger는 방아쇠를 당기는 거기 때문에 뭔가를 촉발하는 건데요. 이때 trigger는 이러한 단어가 나오면 바로 부모님에게 신호가 가게끔 한다는 라 의미로 보시면 되겠어요. 
우리말로 자연스럽게 번역하자면 학생들이 특정 자살 관련 단어를 사용하는 것이 드러난다면 파악해낸다면 이라고 보시면 되겠고요. 어디에서요? On social networks or internet searches from their smartphones. 바로 스마트폰을 통해서 social networks. 우리말로는 사회관계망이라고도 하고요. 혹은 SNS라고도 하죠. 스마트폰을 사용해서 SNS나 인터넷 검색에서 사용할 때 Their parents will then receive an alert. 바로 부모님들이 경고 메시지를 받게 됩니다. 바로 from the app on their own smartphones. 부모님의 스마트폰에 저장된 어플로부터 말이죠. In order for parents to receive alerts, in order for somebody to do something이 되겠군요. 부모님이 receive alerts예요. 경고 메시지를 받기 위해서는 the app should be installed on the smartphones of both parents and children이죠. Uh, should be installed. 우리가 소프트웨어를 깔다라고 할때 가장 많이 쓰는 표현 중에 하나가 install입니다. 그래서 이 어플이 부모님과 학생의 스마트폰 모두에 깔려 있어야 합니다. 혹은 설치가 되어 있어야만 합니다. The ministry also plans to offer software. 또한 음, 교육부는 말이죠. 소프트웨어를 제공할 계획을 갖고 있는데요. 아직까지는 실시된 건 아니죠. 계획이니까. 이때 보시면 알수 있겠습니다만 소프트웨어 앞에 관사나 복수가 없죠. 즉 소프트웨어는 추상명사로 씁니다. 만약에 세고 싶다. 가산명사로 쓰고 싶다라고 하면 software programs라고 번역을 하셔야 되겠죠. 자, 교육부는 또한 소프트웨어를 제공할 계획을 갖고 있는데요. 어떠한 소프트웨어일까요? 관계대명사로 꾸며지고 있죠. That will block access to websites that offer suicide tips from students' smartphones. Block access to. 에, 블락은 막는 거고요. Access to는 어디에 대한 접속 혹은 접근이니까 접속을 막다라는 말로 씁니다. 반면에 에, 우리가 음, 웹사이트에 접속을 막다라고 할때 blocked access to websites가 나왔다면 웹사이트에 접속하다라고 할 때는 have access to websites라고 번역하시면 되겠습니다. 자, 학생의 스마트폰으로부터 자살 관련 팁이죠. 조언이라든가 이야기를 제공하는 웹사이트를 에, 학생의 스마트폰으로 접속하는 것을 막겠다. 즉 여기서는 access Block access to websites from students' smartphones. 이렇게 한 세트로 보셔야 됩니다. 즉, 학생의 스마트폰으로부터 웹사이트에 접속하는 것을 막는다라고 보시면 그게 문제가 없겠습니다. According to the ministry. 이미 앞에 나왔기 때문에 the ministry라고 썼습니다. 한국 교육부에 따르면 878 students took their lives. 일단 가장 중요한 정보는 이미 나왔죠. 그 다음은 시기에 관한 부사구가 되겠죠. 878명이나 되는 학생들이 took their lives, 자살했습니다. 아니면 스스로 목숨을 끊었습니다. 야, 오늘 얘기가 참 꿀꿀한데요. 음, 우리가 자살하다라는 표현을 좀 살펴보자면 가장 일반적으로 쓰는 표현은 commit suicide라는 말을 씁니다. commit suicide. 그것뿐만이 아니죠. 역시 쓰는 말이 kill oneself라는 말을 쓸수 있겠습니다. he killed himself. 그리고 take one's life나 and one's life란 말도 역시 자살하다라는 말을 쓸때 쓰는데요. 교육부에 따르면 878명의 학생들이 목숨을 끊었고요. 스스로 between 2009 and 2014 에, 2009년과 2014년 사이에 발생한 일이었습니다. The causes of student suicide for the period The period 이미 나왔기 때문에 더를 썼죠. 정해졌기 때문에 정관사던데요. 바로 2009년에서 2014년 이 기간 동안 학생 자살의 원인에는 included. 어떤 게 포함되어 있을까요? 먼저 family conflict. 바로 conflict은 분쟁 혹은 싸움이라는 의미이기 때문에 가족 불화라고 번역하시면 되겠습니다. 가족 분쟁은 좀 어색하죠. 가족 불화. 그리고 그 수치가 35.5%, 35.5%에 달하고 있습니다. 두 번째는 stress from exam scores. 아 그렇군요. 시험 성적으로 인한 스트레스에 바로 바로 성적 스트레스 때문이고요. 아, 이로 인한 자살 수치는 10.7%입니다. 그리고 마지막 요즘 너무나 문제되고 있죠. 블링이라고 하는 집단 따돌림 혹은 왕따라고 우리가 흔히 하는 얘기, 흔히 하는 말하는 부분인데요. 바로 1.4%입니다. 
자, 여러분 우리가 일반적으로는 여기서 예, 블링이라고 나왔지만 어, 더 보편적인 표현은 school bullying이라고 해서 학교에서의 예, 집단 따돌림 혹은 왕따라고 얘기하고 있습니다. 전체 내용을 다시 한번 들어보겠습니다. A smartphone app aimed to curb student suicide. The Ministry of Education announced on March 13th that it has been developing a smartphone application to alert parents to warning signs of student suicide. If the app detects suicide-related trigger words used by children on social networks or internet searches from their smartphones, their parents will then receive an alert from the app on their own smartphones. In order for parents to receive alerts, the app should be installed on the smartphones of both parents and children. The ministry also plans to offer software which will block access to websites that offer suicide tips from students' smartphones. According to the ministry, 878 students took their lives between 2009 and 2014. The causes of student suicide for the period included family conflict, 35.5%, stress from exam scores, 10.7%, and bullying, 1.4%. 잘 들어보셨습니까? 참 슬픈 얘기죠. 예, 학생들이 학업 스트레스라든가 여러 가지 이유로 어, 정부 차원에서 예, 자살 예방을 위한 어플까지 만들어야 된다는 게참 안타까운데요. 어, 오늘 이 말은 어떻게? How to say in English 코너에서는 학교폭력을 근절하다라고 할때 쓰는 표현입니다. 학교폭력이라고 하는 것은 당연히 school violence라고 쓸 텐데요. 근절하다라고 할땐 root out을 쓰면 됩니다. root out. 우리말로 근절은 근, 예, 뿌리를 절, 잘라낸다라는 얘기죠. 영어도 마찬가지죠. root out 이란 얘기는 뿌리를 꺼내버리겠다. 그럼 말라 비틀어주겠죠. 그래서 root out, school violence 라고 쓰시거나 아니면 stamp out 혹은 eradicate school violence 라고 쓰시면 좋은 표현이 되겠습니다. How to say in English 코너에서 두 번째, 세 번째 표현은 방에서 나오지 않는다 혹은 사회와 담을 쌓고 살고 있다라는 표현을 살펴보겠습니다. 많이 쓰는 말인데 영어로 하긴 참 어렵습니다. 자 먼저 방에서 나오지 않는다 라고 할때 아, 그럴 때는 스스로를 방에 가둔다 라는 개념으로 lock oneself in one's room 예를 들면 he has locked himself in his room for years 라고 한다면 수년 동안 방에서 나오지 않았다 라고 얘기하시면 되겠습니다 세 번째 표현은 사회와 담을 쌓고 산다 라고 할때 그럼 우리는 build walls 이런 표현을 떠올릴 수 있는데요 그건 영어답지 않은 표현입니다 자, 조금 어려운 표현입니다만 withdraw from society 라는 말을 씁니다. withdraw from은 어디서부터 물러난다 혹은 자기가 하던 것을 중단한다 라는 개념이에요. withdraw from Korea 라고 하면 한국에서 철수하다 라는 말이 되기 때문에 withdraw from society 사회와 나를 격리한다 즉 사회와 담을 쌓고 산다 라고 할때쓸수 있는 표현이라는 것꼭 기억하시면 분명히 도움이 될 겁니다. 자, 오늘의 마지막 코너죠. 예, 번 백스 코너로 넘어가겠습니다. 레드 벨벳 to return as quintet. K-pop girl group Red Velvet made a return on March 18th with not only a new album but also a new member. Formerly a quartet, Irene, Sulgi, Wendy and Joy, the group will add an extra member named Yeti. SM said on its website recently The 16-year-old rookie, described as a jack-of-all-trades for her singing, rapping, and dancing, joined SM in 2011. She has performed in SM Town Live in 2014 as a member of SM Rookies. 잘 들어보셨죠? 어, 오늘 가요계에 대한 내용입니다. 사실 저 가요계 잘 모르거든요. 사실은 Red Velvet이라고 하는 그룹이 있는 거 처음 알았습니다. 제목을 보니까 Red Velvet to return as quintet. 예, 이렇게 되어 있군요. As Quintet. Quintet이라고 하는 것은 어, 우리말로 하면 5인조라고 번역하시면 되겠군요. Red Velvet이라고 하는 어, 걸그룹이죠. To Return. 여러분 헤드라인에서 To가 나온다는 얘기는 미래형이라고 보시면 됩니다. 그래서 5인조 여성 그룹으로 Return. 복귀합니다. 라는 내용이 되겠군요. K-pop girl group Red Velvet made a return on March 18th. K-pop 걸 그룹, 예, 한국 K-pop의 걸 그룹, 우리말로 하면 뭐라고 할까요? 소녀 그룹? 예, 어, Red Velvet이라고 하는 음, 
여성 4인조가 made a return on March 18th. 3월 18일 make a return. 우리말로 하면은 컴백합니다 라고 할때 씁니다. 말 그대로 make a comeback 이라고 쓰셔도 똑같은 표현이 되겠군요. With not only a new album but also a new member. Not only but also. 새로운 앨범을 들고 나올 뿐만이 아니고요. 새로운 멤버도 영입했습니다. 구태여 영입이란 말을 영어로 쓸 필요는 없죠. 바로 이 영입하다라는 말은 with에서 커버해 주기 때문이죠. Formerly a quartet. Quartet이란 얘기는 예, 4인조를 얘기하는데요. 이름이 아린, 설기, 어, 웬디, 그리고 조이라는 이름이군요. 이전에는 4명으로 구성된 4인조 여성 그룹이었는데요. Yeah, the group will add an extra member named Yeri. Yeri라는 이름의 새로운 추가 멤버를 더하게 될 겁니다 보다는 영입하게 됩니다. 라고 SM said on its website recently. SM이라고 하는 매니지먼트사가 최근에 자사의 웹사이트를 통해서 밝혔군요. The 16-year-old rookie. 예, rookie라고 하는 말은 여러분들 뭐 만화에도 자주 나오고요. 역시 좋아하는 야구에서도 많이 나오죠. rookie는 신참을 얘기하죠. 여기서는 뭐요? 예, 새로운 가수 멤버를 얘기하는 겁니다. 16세군요, 세상에. 예, 이 16살에 예, 새롭게 영입되는 가수는 Described as a jack of all trades for her singing, rapping, and dancing. 여기까지가 주어부가 되겠죠. 사실상 예, 문장 사이에 이렇게 양쪽에 카마가 나오면 이 사이에 들어간 내용들은 다 없어도 문법적으로 전혀 문제가 없습니다. The 16-year-old rookie joined SM in 2011. 바로 이어져도 되는데 추가 정보를 넣기 위해서 항상 카마나 하이픈을 넣어주고 내용을 넣어주죠. 이 16세의 신입 멤버는 노래와 랩, 랩, 그리고 댄스 모드에 대해서 A Jack of All Trades, 수고죠? A Jack of All Trades, 팔방민입니다. 네, 팔방민으로 묘사되고 있는데요. 이 여가수가 Join SM in 2011, 2011년 SM에 우리말로 하면 합류했습니다. 라고 할때 쓰는 표현이죠. She had performed in SM Town Live in 2014. 지금 여기를 보면 had performed, 과거 완료형으로 쓰였는데요. 지금 새롭게 영입되기 이전에 무슨 일을 했는가. 예, 과거에서 더 과거로 가니까 과거 완료를 썼죠. 2014년에는 SM Town Live에서 퍼포먼스, 공연을 했었는데요. As a member of SM Rookies. 자, SM Rookies라고 하는 예, 그룹이 있었겠죠. 아무래도 SM에서 신입 가수들을 모아놓은 그룹인 것 같은데요. 예, 거기에 역시 멤버로서 참석을 한 거라고 볼수 있겠습니다. 어, 공연도 미리 하긴 했었군요. 자, 오늘 제가 준비한 내용은 여기까지입니다. 어, 여러분 잘 아시다시피 어, 저희 EBS E 홈페이지에서 언제라도 자, 아, 다시 보기가 가능하고요. 그리고 의견도 남기실 수 있으니까 어, 많이 들러주시면 에, 좋을 것 같습니다. 저는 다음 이 시간에 다른 주제를 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.